trovato. Ben ritrovati. Dani, non volevo ridisturbarti la settimana già successiva, <ride> però purtroppo ogni settimana sembra che succeda qualcosa di, di ancora più impattante sulla vita del Milan. E questa settimana, a metà di questa settimana, ci siamo risvegliati, o meglio, siamo andati a letto ieri sera con la notizia di, di Sandro Tonali e della corte del Newcastle. Ti chiedo un po' il punto della situazione alle 16.31, ben sapendo che magari tra un po' dovremo aggiornarla. Ma innanzitutto dobbiamo dire che la, la notizia che ha dato sicuramente del, del fastidio e del dispiacere al Milan che non, non desiderava che diventasse di, di dominio pubblico, bravi i colleghi di Sport Italia a intercettarla, che poi c'è da fare cronaca, bisogna anche raccontare quello che succede. E in questo momento la, la situazione è questa, c'è stato un sondaggio la scorsa settimana, ha piuttosto approfondito anche con una... Uh, promessa di offerta da 55-60 milioni di euro il Milan comunque ha detto a queste cifre no, non ci fidiamo a trattare non c'è, no, quindi, diciamo che c'è stato un rifiuto formale a quella che non è stata un'offerta scritta ma un'offerta verbale e adesso bisognerà capire se il Newcastle arriverà più o meno a quelle che sono le cifre che il Milan sul quale il Milan vende, valuta tonale intorno agli 80-85-80 milioni di euro anche se il Milan dice eh, ma non è che abbiamo dato un prezzo in realtà quando un giocatore non è incedibile ha un prezzo e il Milan sostiene che 60 milioni per tonali non bastano poi naturalmente c'è da convincere il giocatore che comunque eh, credo che sia anche un po' tentato dalla possibilità di raddoppiare quello che è il suo attuale ingaggio ma rimane altresì molto legato al Milan quindi non sarà una scelta eventuale quella di accettare fatta in fretta e furia richiederà delle valutazioni non c'è niente di deciso ad oggi oggi non, non c'è un tonnale diretto verso Newcastle, c'è un'offerta una prima base di offerta che non è stata uh, accettata, c'è probabilmente la volontà del Newcastle di andare avanti di provare ad alzare questa offerta poi si fanno le valutazioni del caso senza andare troppo avanti senza creare degli allarmismi quello che vi possiamo dire con certezza è che nell'idea del Milan nessuno è incedibile e questa è un'idea un po' diffusa del calcio moderno a parte qualche top team che non ha bisogno di, di, di liquidità per investire la volontà del Milan era quella di provare a vendere altri giocatori non i quattro, i quattro big io credo che in una scala gerarchica in, in metà alla classifica ci sia Leao, poi ci sia Teo poi Vagnan e poi Tonali probabilmente le difficoltà dovute a uh, le altre situazioni spinose perché il Milan ha mandato ha dato incarico a diversi intermediari di trovare delle offerte per Messias, Adli, eh, Salemakers, ehm, Orighi, Rebic, una, una lista gabbia, una lista da circa 10, 10 giocatori, ma al momento di, non, di offerte non sono arrivate nemmeno, nemmeno l'ombra, perché sono tutti poi giocatori eh, che arrivano da stagioni non esaltantissime, con ingaggi abbastanza alti, quelli di Rebic e Orighi soprattutto, e anche con delle vire piuttosto alte, cioè Orighi difficilmente ti accetta eh, faccio un esempio la Fiorentina ha ah, delle, eh, delle, delle con tutto il rispetto per la Fiorentina e per i suoi tifosi ha ah, delle mire abbastanza elevate ma Dani il, giusto per intenderci mi hai fatto giustamente la lista di chi in questo momento è sul mercato ma non riesce a partire eh, è una sorta di chiamiamolo finanziamento al mercato alla cessione big ma diciamo che noi l'abbiamo detto sempre, l'abbiamo detto anche nei giorni forse della giornata di ieri, il Milan ha un budget in questo momento inferiore rispetto a quello della scorsa stagione, so che fa male sentirlo, so che dà fastidio, ma è la verità dei fatti, in questo momento il Milan ha un, inga- un budget inferiore rispetto a quello della scorsa stagione, cosa vuol dire? Che non perché il Milan ha deciso di tirare i in barca, ma si è deciso che comunque in questa sezione di mercato le eccezioni devono avere un ruolo centrale, primario, mentre con Baldini e Massara non avevano mai avuto una, una diciamo, non erano mai state una priorità. Il Milan cioè, l'anno scorso di eccezioni non ne ha fatte praticamente nessuna. È andato all'in su De Keteler, gli rimanevano una decina di milioni, più o meno di budget, e sono andati a prendere tutti i giocatori in prestito, se vi ricordate, più un solo investimento, quello di, di, di Ciao, quindi 33 più bonus, più 6, più o meno siamo su quelle cifre lì. Quest'anno c'è la volontà di liberare tra virgolette, il Milan da giocatori che non fanno parte del progetto, ma ripeto non è facile e questa cosa qui naturalmente se il Milan dovesse vendere un top, oggi parliamo di Tonali perché 
e l'hanno pulita eh, più fresca, nel frattempo è passato la moto e mi ha assorbito, <ride> penso anche a voi. Eh, il, il Milan, i 60 milioni di tonali, non dico che li debba essere tutti a 60, probabilmente sì, ma non è che prende 60 e mette in, in, in bilancio per risanare un bilancio che comunque è già buono. Il Milan comunque li andrebbe a reinvestire e con i soldi di una cessione anche eccellente e potresti andare a finanziare il mercato andando non più a prendere faccio un esempio anche se comunque c'è il grande ottimismo di concludere l'operazione il Turam a, a, a zero ma magari fai il Turam a zero e poi fai un investimento sulla punta da 25 milioni faccio un esempio potrebbe essere Ocafor il nome eh, sono tutte delle situazioni che adesso il Milan, il Milan ha un disegno con diverse te, te, diciamo tessere quando si vanno incassando le prime teste di questo palco il disegno verrà completato. Al momento non è ancora scattata la scintilla. Io credo che se molti si chiedevano come mai il Milan non ha ancora concluso nulla. Io credo perché poi proprio da, anche da una cessione potrebbe avere un, un mercato diverso. Perché se tu imposti un mercato solo sui parametri zero, sul fatto che hai 20 milioni e li vuoi mettere sull'esterno destro, invece con una cessione ti si aprono completamente degli scenari diversi e ripetiamo ad oggi facciamo cronaca con voi che siete anche molto bravi nel farla oltre a essere naturalmente anche la voce della, della telefonseria rossolera che oggi in subbuglio lo capiamo perché Tonali eh, è un simbolo fa parte forse anche di un calcio dove siamo noi soprattutto qualche un po' più vecchiotti mm. siamo molto affezionati ma anche più ragazzi, i ragazzi più giovani vogliono affezionarsi a quel tipo di calcio ma ad oggi non è stato deciso nulla, io non, non sono così convinto, se devo dare un parere personale non da cronista, non sono poi così convinto che Tonali accetti di eh, una, una, una squadra con grande ambizione che farà la Champions League, ma che non, è, che non è Milano, che non è il Milan, che non è la sua casa, deve essere una scelta veramente rinunciabile dal punto di vista economico. Oggi si parlava di 8 milioni di euro, a me dicono che in realtà o i bonus arriverebbe a 7, 7 e mezzo, però da vedere perché poi eh, una cosa sono, io credo che con il giocatore nello specifico non siamo ancora arrivati nella fase operativa. I colleghi di Milan News hanno intercettato, comunque gli, credo che gli sia stata girata una foto ehm, con Maldini, cioè con Maldini, scusatemi, in Flaptus, con Moncada, Furlani e, e Beppe Riso a pranzo e questo testimonia che, una, che, una, che diciamo una discussione c'è in corso, non dimentichiamo che poi se il Milan dovesse vendere Tonali, ripeto, ad oggi nessuna decisione è stata fatta e è presa, eh, il Milan potrebbe andare a prendere per esempio un frattesi, che è sempre diviso, quindi ci sono tanti discorsi, vi faccio questo esempio del puzzle, Vediamo, speriamo che comunque magari il Milan potesse riuscire a eh, fare altre operazioni e non quella di Tonali, che dispiacerebbe molto sia al giocatore stesso ma sia tutta la tipoteria del Milan l'ultimissima cosa che ti chiedo Dani è a questo punto secondo te è più in mano a Sandro la questione che al Milan? ma io non lo vorrei caricare di una responsabilità eccessiva perché poi eh, sarebbe anche sbagliata la narrazione secondo la quale mm. la scelta è solo di Tonali non carichiamo un ragazzo di una, di una scelta perché se, eh, se dal Milan gli viene detto noi non ti vogliamo vendere a, a nessun prezzo è un discorso se il Milan di, ti dice guarda l'offerta è vantaggiosa decidi tu è diversa non è la scelta solo del giocatore sarebbe brutto lui non ha mai chiesto di andare via e non ha detto io voglio andare al Newcastle cosa che per esempio in passato hanno fatto altri giocatori al Milan come in altri club eh, la scelta secondo me è, un, è una somma di tante cose una somma potrebbe essere una somma principale che, che arriva un accordo tra i due club perché se non, se non dovesse arrivare l'accordo tra i due club Tolali non va sicuramente non andrà sicuramente a Newcastle perché ripeto non è il ragazzo che dice mi chiama il Newcastle mi fa un'offerta importante io voglio andare là no ad oggi non è così ad oggi c'è una richiesta importante del Newcastle che aveva bussato la porta dell'Inter e si è, fatta, e si è vista respingere la prima offerta anche dell'Inter per Barella perché voglia, volevano probabilmente vicino ai 90 ai 100 agli 80 comunque e sono andati su tonali e vedremo nei prossimi giorni ma io non mi sento di colpevolizzare in un senso o nell'altro il giocatore o scaricare le responsabilità di un giocatore perché la politica del Milan che è un po' diversa probabilmente anche se più o meno le linee erano le stesse però Valdini magari su Tonali faceva, poteva fare più opposizione adesso è che tutti hanno un prezzo mm-hmm. non si regala nessuno non si regala nemmeno a Drino non si regala nemmeno a De Ketterer, che mi sembrano essere oggetti eh, poco del desiderio delle squadre avversarie ma sicuramente non completamente graditi da Stefano Pioli ma non li regalano 
se non dovesse arrivare offerte da 10-15 milioni per Adli non lo vendono, questo è il discorso. Dani, grazie ancora, buon pomeriggio. È stato un piacere. Ciao, 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 ciao Dani. Ciao, ciao. Ciao, ciao.